हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे व्रत की दो रेसिपी और वो भी एक की बैटर से बनाएंगे तो हम अपे बनाएंगे और सॉफ्ट और जालीदार डोसा बनाएंगे तो इसके लिए मैंने ये समा चावल लिए हैं एक कप या वरई के चावल जो भी आप कहते हो वो और साबुदाना लिया है हाफ कप और ये दही लिया है हाफ कप तो दही थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए तो सबसे पहले जो है वो समा चावल जो है वो हम तीन पानी से इसे साफ पानी से धो लेते हैं और इसका पानी धोने के बाद पूरा निकाल दीजिए इसमें पानी बिल्कुल भी मत रखिए तो इसे मैंने धो लिया है और अभी हम साबुदाना जो है वो मिक्सी जार में डाल के इसका हम बारीक पाउडर बना लेते हैं तो मैंने इसका बारीक पाउडर बना लिया है तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसमें अभी हम जितना ये साबुदाना भीग चाहे उतना हम इसमें पानी डाल के इसे भिगोने के लिए रख देंगे इससे साबुदाना का हमने पाउडर बना लिया है इससे ये साबुदाना जो है वो जल्दी से भीग जाएगा तो इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और अच्छे से ये भीगने भीग जाए इतना इसमें पानी डाल के इसे भिगोने के लिए रख दीजिए तो समा चावल भी जो हमने धो के रखे थे उसमें बिल्कुल भी पानी मत रखिए बस इसे धो के रखिए और साबुदाना भिगोने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल के रखिए तो इसे इसे अभी हम आधे घंटे के लिए रख देंगे और तब तक हम नारियल की चटनी बना लेते हैं तो नारियल की चटनी के लिए मैंने ये नारियल लिया है कद्दूकस करके और हरी मिर्च और ये मूँगफली है सिंगदाना इसे भून के इसका पाउडर बना लिया है तो ये या तो आप भुना हुआ सिंगदाना भी डाल सकते हैं और ये दही लिया है और नमक लिया है तो सबसे पहले हम चटनी बना लेते हैं तो मैंने मिक्सर जार लिया है और उसी में अभी हम हरी मिर्च और ये नारियल डाल देते हैं और ये सिंगदाना का जो पाउडर हमने बना लिया था वो दो दो चम्मच मैंने लिया है और नमक स्वादानुसार और दो चम्मच मैंने ये दही लिया है तो दही डालने से चटनी का स्वाद जो है वो अच्छा आता है और अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस इसे हम पीस लेंगे तो जैसे आपको गाढ़ी या पतली सी चटनी चाहिए वैसे आप बना सकते हैं तो मैंने ये चटनी अभी तैयार कर ली है और तो इसे अभी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसके लिए अभी हम मैंने तड़का तैयार कर लिया है तो ये जीरे का तड़का है अभी इस चटनी के ऊपर हम दे देते हैं और इसे अभी हम मिला लेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी चटनी बनी है और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है और फटाफट भी बन जाती है बहुत ज़्यादा इसे टाइम भी नहीं लगता है तो अभी चटनी हमारी रेडी हो चुकी है और अभी हम ये जो हमारा डोसा और अपे का जो बैटर है उसे हम बना लेते हैं तो ये समा चावल मिक्सी जार में डाल देते हैं और समा चावल सिर्फ धो के हमने रखा था इसमें पानी नहीं रखा था क्योंकि ये बैटर बनाने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है ये समा चावल बहुत कम पानी में पिस जाते हैं और ये साबुदाना तो साबुदाना भी अच्छे से भीग चुका है इसका हमने पाउडर बना लिया था तो इसे भी हम मिक्सी जार में डाल देते हैं और बैटर हमारा बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए इस बात का ध्यान रखिए इसमें हमने दही भी डाल दिया है और समा चावल हमने धो के रखा था साबुदाना भी हमने धो के रखा था भिगो के रखा था और मैंने इसमें स्वादानुसार नमक डाल दिया है और थोड़ा सा पानी तो कम से कम पानी में इस बैटर को आपको तैयार कर लेना है तो ये बैटर अभी तैयार हो चुका है मैंने अच्छे से पीस लिया है बारीक बारीक पीसना है और अभी मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है और इसे अभी हम कद्दूकस करके लेंगे तो जो छोटी जो ग्रेटर होता है छोटी साइज़ वाला उसे पीजिए छोटे छेद वाला और अभी हम इसमें आलू कद्दूकस करके डाल दिया है मैंने और ये मैंने तड़का तैयार कर लिया है इस बैटर के लिए हरी मिर्च और जीरे का तो इसे हम ठंडा होने देते हैं तो ये तड़का जो है वो हरी मिर्च और जीरे का तड़का ठंडा हो चुका है तो इस बैटर में हम डाल के इसको मिला लेते हैं तो बैटर हमारा गाढ़ा होना चाहिए बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए या तो आप आलू कद्दूकस करके उसका पानी आप निकाल दीजिए और फिर इसमें डाल दीजिए और अभी हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं थोड़ा सा खाने वाला सोडा 
और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे तो इससे हमारे डोसे और अपे इतने अच्छे हो जाते हैं इसे इस रेसिपी को आप ज़रूर बना के देखिए तो अभी ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है तो अभी हम अपे बना लेते हैं सबसे पहले तो अपे के लिए मैंने ये अपे पात्र रख दिया है गैस के ऊपर और गैस की फ्लेम जो है वो अभी मैंने कम करके रखी है तो ऑयल मैंने अभी इसमें थोड़ा सा डाल दिया है तो एक एक चम्मच हम इसमें इस बैटर को डाल देते हैं तो पूरा हमें ये भरना नहीं है बस एक थोड़ा सा ऊपर जगह रख के इसको भर दीजिए और बैटर जो है वो पीसते समय उसमें हमने दही भी डाला था और हमने इसे भिगो के रखा था उस बात को ध्यान में रखते हुए इसमें कम से कम पानी में इसको पीस लीजिए तो इस बात का आप ध्यान रखिए तो ये मैंने कम आँच पे एक साइड मैंने अपे की कर ली है और अच्छे से ये ब्राउन हो चुके हैं देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो इसे पलट देते हैं और इसे भी दूसरी साइड भी हम कम आँच पे इस अपे की कर लेंगे और कम गैस पे मैंने इसको किया है कम फ्लेम पे तो अभी ये हो चुके हैं दूसरी साइड भी हमारी तो इसे अभी और इसे हम निकाल लेते हैं तो आपने देखा कितने अच्छे हमारे अपे बने हैं तो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी ये अंदर से भी कैसे बने हैं तो देखिए कितने अच्छे हमारे अपे बने हैं तो अभी हम डोसे बना लेते हैं तो डोसा मैंने डोसा तवा मैंने रख दिया है और इसके ऊपर अभी हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे हम टिश्यू पेपर से पोछ लेंगे या तो कपड़े से पोछ लीजिए बहुत ज़्यादा इस डोसे को ऑयल की ज़रूरत नहीं है बहुत कम ऑयल में ये डोसा बन जाता है और अभी हम ये जो बैटर हमने तैयार करके लिया है उसे हम डाल देते हैं तो बीचों बीच में इसे दो चम्मच मैंने इसमें बैटर ये डाल दिया है और बस हल्के हाथों से थोड़ा सा इसे हम फैला लेंगे इसे बहुत ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बस थोड़ा सा इसे फैला लीजिए और अभी हम इसे कम आँच पे या मीडियम आँच पे आप इसे ढक्कन लगा के इसे रख दीजिए बस ऊपर की जो साइड है वो सूखने तक हम इसे ढक्कन लगा के रख देंगे तो दो मिनट लग जाएंगे इसे तैयार होने में और ये जो डोसा है बहुत ही अच्छा बनता है बहुत ही जालीदार डोसा सॉफ्ट बनता है तो देखिए अभी एक साइड हमारी ये डोसे की सूख चुकी है तो अभी इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे और ढक्कन निकालने के बाद भी इसे हमें थोड़ी देर के लिए इसी तरह से रख देना है ताकि ये नीचे से अच्छे से ब्राउन हो जाए और बहुत ही कम ऑयल में ये डोसे तैयार हो जाते हैं और अच्छे से जाली भी आ चुकी है तो आपने देखा कितने कम समय में ये अपने ये दो हमने रेसिपी बनाई है और एक ही बैटर से बनाई है तो देखिए एक तरफ हमारी हो चुकी है अच्छे से ब्राउन हो चुकी है तो दूसरी तरफ भी हम ब्राउन कर लेंगे और बहुत ही अच्छी जाली भी आ चुकी है इसमें तो देखिए अभी ये दूसरी साइड भी इसकी हो चुकी है और अच्छे से ब्राउन भी हो चुका है तो ये गरम गरम खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं चटनी के साथ जो हमने नारियल की चटनी बनाई है देखिए कितना अच्छा जालीदार डोसा बना है तो अभी डोसा भी हमारा तैयार हो चुका है नारियल की नारियल की चटनी भी हमारी तैयार हो चुकी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है इसे आप बना के रख के आप थोड़ी देर के बाद भी खा सकते हैं ये ऐसे ही रहता है ये आ, अच्छे लगते हैं खाने में ठंडे भी अच्छे लगते हैं और गर्म भी अच्छे लगते हैं और ये हमने अपे बना लिए हैं तो अपे भी मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से कैसे बने हैं तो ये अपे देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं तो ये नारियल की चटनी के साथ आप इसे खा सकते हैं बहुत ही खाने में अच्छे लगते हैं और ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए